你再让老子说一百遍，这事也是老子一个人干了，跟其他人没关系。哼，小子，还他妈嘴硬是不是？啊？大哥要死了咋办？打死就打死吧，反正他跟咱们也不认识。那好歹也救我们一条命呢，他又不这么来回折腾呢，咱能挨上这顿打吗？要给你了，不行。掌柜的，今天有坐堂大夫吗？有，您后面请。哎，请。薛同志，我们的人到了。我是崔有才，您是薛同志，我是薛继同。你好，你好，有才同志，请坐。哎，有才同志，有一个紧急的情况，需要您帮助。您说，是关于三人小组的。自从他们被捕以后，就再也没有消息传出来了。你知道，他们的工作很重要，这关系到大部队的命运。薛同志，我倒是有个门路啊，可以打探一下。这样，我马上就去。啊，那太好了，谢谢您了，有才同志。哎。你这是掉队了吧？胆子不小啊！国军都敢假扮，你那只眼睛瞧出老子是国军了？那你的意思是，你不是国军，你是共匪了？少废话，你是聂玉衡派来的吧？嗯，你要不就弄死我，你让老子有一口气，老子出去弄死你们！聂玉衡。说，你叫什么？说，你告诉他，他聂九爷来找他来了。黑我，住手！听好了，我回来之前，不准再对他用刑。听清楚了吗？清楚，清楚，清楚。行啊你，啊，司令，关于商务宴会的事儿啊，我刚刚想起来，咱们少请了一个人。谁啊？复新社李卓。我请的李卓干嘛？这个玩意儿从来不干好事。司令，这个李卓对咱们是没什么作用，可是眼下咱们成立商会，如果不留神，他指不定会给咱们添什么麻烦。所以我认为，这个宴会他应该在。是得提防着点儿。那这个事情就交给你去办了。好的。司令，属下有要事禀报。神出来了。千真万确啊，司令，与聂玉衡有大仇，而又自称九爷的，除了他，还会有谁？聂九，没错，他聂玉衡是怎么捞来的第一桶金，外人是不知道，咱可是知道的底儿料。想当年，他借助中央军的实力，一夜之间踏平杨小八，杀了自己的兄嫂，为的也不就是个例子。如今这才短短的几年呢，司令
，他的烟头生意做的都快赶上四点零了。高恒，我怎么忘了以前他这一出了？是啊，而这个聂九，想必就是他兄嫂的后人，找他报杀父之仇也不是一次两次了。司令，我是觉着这聂雨恒老是跟您过不去。他是江湖规矩一概不遵，生生的从政万里不实啊！而叶九在这个时候出现，我觉得咱倒是可以助他一臂之力。一臂之力，正是。后天晚上，正是咱的商界酒会。他聂雨恒再不分明，也不会错过这次发财的机会。到时候，咱可以让叶九。有点意思。所以说。后天这个酒会是千载难逢的机会，是老天爷都要帮你了，司令。不管怎么说，他人是死在我的底子上。司令别忘了，他聂九本来就是个死囚，到时候抓了他，当即法办。司令，您想，这也是名正言顺、秉公执法的为聂司令报仇，谁敢说个不字？螳螂捕蝉，黄雀在后。好啊，这是顺应天意啊！不是我马文山容不下的聂以恒，是老天要收他。可不是嘛，那属下就去办了。父亲，把他带到这儿来，我要会会他。是。哎，军爷，不是我们主动要逃跑的啊！那门也不是我们打开的，那人更不是我们打的，我真冤枉啊！你聂九，我，不不是，啊，给准，聂九，出来，走。哎，我大哥冤枉呢，我，什么他妈大哥大哥呢？你不想活了？不是，本来就大哥吗？这回可完了，进来，李处长，怎么样？已经查到关正和的家属了。聂九啊，我一看你，就是个非等闲之辈，我也是个惜英雄之人，所以啊，你就不要拘于你小爹了。英雄谈不上，嗯，一介匹夫罢了。我知道你今天要来，我特意给你准备了上等的普洱，你尝尝，合不合口味？有什么话，你要不直说吧。好啊。那我就开门见山了。你跟聂雨恒是什么关系啊？聂雨恒，没错，他是我三叔。哦，这聂九老弟果真是压脚坝的少东家。那都是过去的事儿。聂雨恒这个人呢、啊，不仁不义，之前我早有耳闻。我马某呢？一生就爱打抱不平，也许我能助你一臂之力。你，你要帮我报仇？为什么？就因为，你替父母报仇的决心打动了我。怎么了？不敢了？我有什么不敢的？只要能要了他的狗命，你让我上刀山下火海都行。我妈母就佩服你这样的英雄豪杰。明天在我府上，我搞一个酒会，聂雨恒也会参加。我让林参谋把你提前放进场，以后的事情，你该知道怎么做了吧？你让我在你府上动手，你就不怕？我怕，我怕聂雨恒，因为我的身份特殊，我不能出手。更何况，敌人的敌人，那也是朋友。啊，那我就来一个顺水人情，你也了了一桩心愿。我明白了，等我
，要了聂雨恒的狗命，然后你们再要了我的狗命。我毛姆不会做这种事儿。看着马万山这张脸，他明知道他并非什么善类，但是聂九一心要杀掉聂雨恒，早就将自己的生死置之度外。他绝不能错过这么一个瓮中捉鳖。千载难逢的好机会。行了，只要能让我杀了他，怎么样都行。你答应了？答应了。但我也有个条件。说。能不能先把老李关着我那俩兄弟给放了？这事很简单，我来安排。另外，我想带我兄弟吃顿好的，跟你这儿借两块大洋，方便吗？钱不成问题。哎，李处长，冒昧了，我们马府后天举办的商务酒会，想必您已经有所耳闻了。马司令让我给您送上一份请柬。期待您的光临，道歉，李某最近公务繁忙，告诉你们马司令，我就不去了。哎，哎，李处长，哎，那个，您还是得去呀，马司令随时恭候着您。慢走，不错。给他弄醒。是。有时候，我挺羡慕这样平凡人的生活。但是我觉得，作为革命党，我们不配拥有平凡人的天伦之乐。那是，怎么说呢？对我们来说，是遥不可及的。你呀、啊，你有什么就冲着我来。我的老婆和孩子是无辜的。我忘了哪个国外的大文豪曾经说过，在这个世界上。没有人是完全无辜的。哦，对了，我请了你的家人来局里喝茶，还是今年的新茶。如果你要合作呢，我可以送你一些。没准三天以后，你跟你的老婆孩子就会遵义老家喝茶了，也享受一下那遥不可及的天伦之乐。是的。起五行，走起一千，翻草一千，这个。掌柜的，上次配的药还有吗？我这老毛病啊，又犯了。不把把脉重新配一副吗？今天有坐诊的大夫。不了，这个司令啊，催得急，我得马上赶回去呢。好嘞，好嘞，来，我这都给您准备好了。地形图都关在这儿呢，谢谢老啊，没事，您客气。
早就让人给打死了。大哥回不来了，大哥要死啊！呀呀呀呀呀！你干啥呀？跟你有什么关系啊？我告诉你啊，你要不按我说的做，你也活不了。你可是梦。可什么呀？要不要命了？要，要命就按我说的做。军爷，军爷，军爷，我们俩真是被冤枉的。那小子找死，那是他的事，你别把我们给带上啊！啊，你给我们放了吧。军爷，真冤枉。哎呦喂，您可别这么说，这小子有眼不识泰山，这才误绑了九月的兄弟啊！您打量打量，千万不要心里去啊！不是军爷，你啥意思？你给个痛快话呗！啊，你这啥意思？啊？你管我大哥叫九爷？对，对对对，你也九爷啊？布莱克，快起来，快起来！他管他大哥叫九爷呢，你没听见啊？九爷，那那那是我们大哥呀、啊。那那你还在杀我们吗？哎呦，你这是说哪儿的话呀？您是九爷的兄弟，您就是借我俩胆子，我也不敢动您啊。那我我们能从这儿出去了？当然当然，我们马司令亲自下令。让小子把那二位送出去，呃，没人敢拦的。啊，要不那二位收拾下，小子在门外候着。哦，那个，行，你去那边候着吧。啊，哎，就就啊啊。看见那个人没？对咱点头哈腰的。是啊，你说这小子什么来路啊？啊！哎，咱要以后跟着他，那谁都不怕了，还怕谁呀、啊？什么来路不知道，估计是什么官儿，肯定还是大官儿。你没听见啊？马司令亲自下令，还是亲自下令？能是个小官吗？那。那你说他大官挨打的时候怎么不说呀？哎呀，肯定是有苦衷呗。苦苦衷？对呀、啊，戏文里不都这么演的吗？有苦衷临死还不说、啊？难道他不是国民党？你的意思是，他是红？行了，不管他是谁，咱先出去再说。真是大官啊！放小的一马一，小的哎呀，有眼无珠啊！有有有眼无珠！记清楚九爷的脸，别让我看见你们了。哎哎哎哎！谢九爷，谢谢九爷，谢谢您。哎呦哎呦！哎呀哎呀！对对不住对不住。兄弟，马司令的事儿就拜托你了啊！痛快完了，记得来找我，别等着我去找你。大哥，都怪小的有眼无珠。我这眼睛小，你你也知道啊。我刚才听说了，马司令都给你三分薄面，这什么来路啊？我我就说大哥不是一般人，你还不信？我问你，上阳关城哪家馆子最好？贵喜楼啊，马府对面贵喜楼。走，贵喜楼。嗯。司令，人已经放了。好，告诉弟兄们，明天把子弹给我备足了，不管是成功还是失败。属下明白。处长，过去。
，你放过他们，只要你不伤害他们，你要我，你要我做什么都可以。不急。我们的小组一共三个人。主要负责赵阳关城的情报工作。那这个城里还有你们同志吗？这个我就不知道了。不过我曾接到上级的命令，三天之后去和一个同志接头。地点在军阀马万山的宴会上。接头人是谁？我没有见过。所谓何事？上级没有命令。这种机密之事，上级是绝对不会在电报里说的，所以我就……我不想听到不知道的。李处长。还是您有办法。跟随白主任这么多年，最受用的一句话就是：与其折磨敌人的身体，不如摧毁他们的意志。把马万山府周边的地形图给我调出来，还有那份请柬，一起送到我办公室。是。来，咱们这贵酒今天推出特色菜品了。都来尝一尝啊、哦，看一看。来来,来，客官要不要尝一尝？这是桂喜楼。哎，来都看一看，瞧瞧。走。哎哎哎！哎呀！哎哎，干啥你？王梦来，怎么又是你啊？我这儿从不赊账，你知道吗？你怎么又来吃霸王餐是吗？我告诉你啊，最后把话重新给我说一遍，听见没有？我告诉你，知道这位是谁吗？这位是我大哥聂九，别不识抬举啊！马司令知道吧？马文山，那都要给三分薄。找个雅间，听见没有？找雅间。哎哎哎，走，够眼看着地就完了。爷，你请，大哥。哎呀，哎呀，这雅间就是不一样啊！怪不得这有钱人都爱往雅间里钻呢。那是以后跟着大哥吃香的喝辣的，对吧？哎，哎，客官，您要点点什么？你点。我点。那，那就给我来一份上好的猪大肠。贵喜楼，你点猪大肠？大哥，要不这样，鸡鸭鱼肉咱都上一遍，行吗？找这个点。哟，哎，好嘞，爷您稍等，我马上就去安排啊。快去吧。哎呀，跟着大哥呀、啊，就是扬眉吐气。哼。报告，进来。处长。这是白主任发的急件。这一次，共匪地下党纵使有天大的本事，也是插翅难飞了。一会儿随我去一趟马万山府，要一张宴会的名单，顺便把宴会大厅的情况熟悉一下。是。嗯，报告，报告，这贵喜楼的东西就是跟别地不一样。今天多亏大哥呀，要不我们上哪能吃这么好吃的东西？好呀，嗯，你尝尝去。哎，你别愣着啊，大敬大哥一杯。哎，大哥，大哥，你敬你呗。谢谢大哥，谢谢大哥。大哥，我问你一下
，嗯，你和马万山官是不是一边大呀？说啥呢？大哥肯定比马万山官大。你没看他手底下人怎么跟大哥说话？灭门之仇，夺寨之恨，父母的冤死是聂九心中永远的痛。一次次的刺杀，一次次的失败，聂九暗暗的发誓，这一次只许成功，不许失败。哎呀，李处长，请。李处长大驾光临，有失远迎。哪里哪里，马司令客气了。哎呀，李处长有气派呀、啊，连身边跟的人都这么精神啊。里面请，在这儿等我。是，处长。李处长今天光临马府。有何贵干了？您就不要开李某的玩笑了。崔管家送了一张请柬，邀请我参加宴会。可我不知参加宴会的人都是谁，实在不知方不方便。哦，崔管家，把名单拿过来，让李处长过目。好的。我听说李处长最近很忙啊，抓了一批共匪、共产党，还破获了一个电台。看来。是一条大鱼啊！马司令消息果然灵通，不过并不是什么大鱼，小虾米罢了，比不上马司令您抓的红军多。来来来，请坐。都是为了剿匪嘛，手下兄弟的努力。嘿嘿，这是名单，请过目。我只知道街头人叫丁梦玲，别的什么都不知道。我听崔管家说，你公务繁忙，不是参加不了了吗？李处长，我最近公务繁忙，有些疲惫，让您见笑了。啊，名单有什么问题吗？自然没有。李处长日理万机，要多注意身体啊！多谢马司令关心，那我就不叨扰了，告辞。我送送李处长。为什么没有丁梦玲这个名字？难道是个化名？丁梦玲，我们掌握的情况啊是这样的，你看，他们呢都被……崔有才同志到了。哎，有才同志，我这我这有个新的情况要向你们汇报。你说，我，刚刚啊，李卓突然来到马府，他打着白乳桥的旗号。找马万山索要明天宴会嘉宾的名单，我看啊，他这应该还是针对咱们这位街头的同志的。你的情报和上级给我们的情报是一致的，我们的同志原计划就是在宴会上和关正和接头。大家看，明天下午宴会在这个地方举行，这里，这里，这里，大概就是这个位置。明天下午，全海，你跟我一组，咱们在马府附近找一个最佳的射击位置。大概在这儿，这儿我已经全面勘察过了。这条巷子背靠白沙巷，平时人非常的少，巡查哨应该不会经过这样一条小路，而且有高低位置，非常适合我狙击。好，我还发现塔楼的后侧有一个通往仓库的小门，直通白沙巷。如果我们从这里撤退，绝对不会打草惊蛇。好，大家看一下，他就是关正和，其他的同志。在马府附近策应我们，最重要的一点。
只要叛徒一出现，我们第一时间除掉他，绝不能让他和我们的同志接触到，否则后果不堪设想。明白了吗？明白。明白曼淑小姐，慢点了。哪里？马司令日理万机，是曼淑叨扰了。<笑>曼淑小姐，急着找马母，有什么事吗？这自然还是跟您商量商会一事啊。好啊。不过，先不急着谈公事，一上来谈公事。太糙了！我在家宴新添了几道好菜，我想咱们一起去尝尝。胃口舒服了，什么都好了。我不知道曼淑小姐有没有雅兴啊？好啊，那我就恭敬不如从命了。曼淑小姐，请。大哥，你就带着我们两个呗。虽然我们大事干不成吧，但是我们跑跑堂总可以吧？带上你们恐怕不行了，今后也不会有这种机会了。怎么了，大哥？你要离开朝阳关城了？我要离开的恐怕不只是朝阳关城了。那没事，大哥，你去哪儿我们就跟着你去哪儿呗。哎呀，你赶紧吃吧，吃都堵不上你嘴。像大哥这种人物，那都是神龙见首不见尾的。我懂，哪能轻易带我们，对吧？何木来，今天恐怕得再给我找个落脚地儿。大哥，你看你说的，肯定给你安排好了，你放心吧。找啥地儿啊？你不行就去我家呗，大哥。我家离这近，拐个弯就是。你要不嫌弃呢？我说啥呢？说啥呢？大哥能嫌弃吗？大哥，他家离这特近，就住他那儿吧。那就打扰了。说什么呢，大哥？什么打扰了？我高兴还来不及呢。哎、干杯。马司令，您是大忙人，我这次来还是跟您商量这川滇钱商会的事。这商会筹建运作的钱我们出，您来做这个商会会长，您看意下如何？好是好，不过……家父啊，早就知道马司令担心什么了。这不，让我送来五千大洋筹资，以表心意，不成敬。<笑>令尊真是见过世面的人呐、啊，佩服，佩服，恭敬，不露聪明。不过，说起河对岸，滇军的聂以恒，聂将军，也是烟土的行家，他还是中央军眼中的红人。曼小姐。没有考虑过他，我觉得还真不是这个理儿。他聂司令虽然是红人，但也是新人，在这三省交界一带，根基还差得远呢。就像这杯子里的茅台吧，是越沉越香，人也自然一样，老树根深，您说是不是？说得好啊，酒是沉的香，人是老的好。<笑>要我说呀，他聂司令手里的那些东西，迟早是您的菜。有菜嘛，大家一起吃。来，干杯！来。哎
大哥，这桂喜楼菜的味道，照以前做的差远了，啊，那个鸭子，以后咱就别再点了，不好吃。你说以后我们是不是天天都能吃上桂喜楼啊？呀，天天吃，天天吃也腻得慌。<笑>哎呀，你吹大管家，什么事儿这么着急啊？还非得现在现在？没多多，还一大堆事儿啊！老张，来，先喝口水。我马帅啊，想朝你问问那位新来的李处长，怎么？你们家老马想跟他过过招？我可告诉你，这个新来的李处长，可真是个狠角色。不好惹，所以嘛，得找你问问，自己好留个神啊。是，以前老马的地界，哪来这么大动作抓公头？给谁都吃不消。嗯，我们主要是想问一下，就怕他查那些私底下的财路，没别的。烟土，<笑>马司令多虑了。我跟你说吧，抓共党不是为了这个，主要是他们的脸有我，一锅端呐。再说了，那些个共产党，哪儿那么容易招供啊？嘴都硬着呢。对，用心都不招啊。对共党用心没用。倒是有一个招的，刚开始怎么打就是不说话。结果我们李处长，你猜怎么着？直接把他老婆孩子抓过来，一个一个用枪顶着脑袋，最后才说：“不过放心，这都不是你们马帅的事情。你们马帅那点事儿啊，我们李处长不感兴趣。”哦，这样最好。老张，来，哎，你这是？拿着拿着。好好好。我还忙着呢，我先走。哎，好吧，好吧，哎，谢谢，谢谢。马司令是个爽快的人，曼叔还有一件事想要麻烦你。尽管说。过几日，我们有一支商队想要避开争分，从您的地界上借道而行，还望马司令行个方便。曼叔小姐的商队，借我的道，有什么可难呢？不过，我想多问一句：曼叔小姐运的货，是土？还是火呢，马司令。这借道的钱，我先放这儿。至于这货，还真是普通货物。曼叔一介女流，怎么可能搞那么大的生意啊？既然曼叔小姐不愿意说，我就不多问了。那我就腾出我的照样关系，寄予曼叔小姐，您看如何？马司令。这借道的时间，借哪条道？容我回去和家父商议之后，再告知您可否？好，那自然会听你曼叔小姐的吩咐。谢谢，来，我敬您。来崔有才同志到了，哎，老崔，我已经打探到了，三人小组中一个人已经叛变了，能确定吗？啊，确定。听监狱人说呀、啊，是因为李卓抓着这个人的妻儿相要挟，所以，看来这就跟我上午看到的情况相吻合了。三个人中孩子最小的就只有关振和，而他，正是要跟我们这位同志接头的人。
呢，必须要在行动之前把它给除掉。金总同志啊，恐怕时间来不及了呀。街头的消息，早在一周以前就已经发出了，现在根本就没有时间撤回啊。而且，我们之前的一个联络点也遭到了李卓的破坏。这街头人是谁？现在问题的关键。我们根本就联系不上街头人呢。如果我们的这位同志一旦被控制，那么赵阳关城所有的工作都将功亏一篑。